海贼王中已觉醒的恶魔果实能力者。在海贼王中，虽然有各种各样的恶魔果实，但是觉醒了果实能力的人也只是凤毛麟角。超人系觉醒的其中一个作用就是可以对能力者自身以外的人或物产生能力上的影响。动物系觉醒是大幅提高恢复力和战斗力。而自然系虽然还没有出现官方的觉醒定义，但身为自然系的老沙对果实能力开发深有研究。在推进城透露动物系觉醒概念的人也正是老沙。自然系应该也是存在觉醒的。自然系如果能开发到像青雉赤犬那种。把一个地方的环境永久改变的级别，也胜似觉醒的程度了。超人系果实已经明确的觉醒者有六位，分别是明哥、卡尔、德索罗、巴雷特，以及不久前透露刚迈入觉醒门槛的基德和罗。当然，像阵阵果实、混混果实、飘飘果实、重力果实等等，他们都展示了无与伦比的开发程度。疑似觉醒，只是还没明说。明哥的线线果实，觉醒后可以将周围的地面和房子变成线，而这些线可以随时发动无死角的攻击。明哥最 bug 的地方就在于它的鸟笼。当时那么多人拿鸟笼没有办法，刀也不行，霸气也不行，能力也不行。毕竟明哥果实能力都觉醒了，如果那么容易就能破掉鸟笼，那还叫觉醒吗？但是有些能力者可以轻松走出鸟笼，比如自然系能力者。此外，尾田也表示过，巴基大神也可以完全无视鸟笼。卡二的一个觉醒技叫流动糯团，就是可以将地面和墙变成糯米，以此来包围进攻。这一点和明哥差不多，也会形成一个糯米沼泽，将敌人牢牢控住，使其窒息。卡二觉得路飞当时肯定没了。所以就享受下午茶去了。其实路飞的身体没有被压住，再加上卡尔可能没搞明白克利架是怎么输的，卡尔大意了。卡尔的攻击方式也是开发的千变万化，只有想不到，没有他做不到。可以在身体上和周围捏出一堆糯米手，路飞的手够快够狠，但卡尔直接就是全方位亮级碾压。因为路飞和卡尔的果实能力有些像，橡胶果实如果觉醒，除了可能会衍生出神秘的舞蹈，攻击方式应该会和卡尔有些许相似。德索罗的金金果实和巴雷特的合体果实，两个剧场版的 BOSS。都是用能力合出来一个攻防很强的巨大怪物，两人对周围的物质有很强的支配力。但是奈何这俩果实都觉醒到如此娴熟了，剧场版里的老大终究是路飞。基德和罗的能力觉醒和以上略有不同。罗的觉醒技可以在敌人内部产生波动，就是把 room 附在刀上植入对方体内，在敌人体内进行操作，类似破甲穿透效果，造成更强的伤害。对付大妈这种防御点满的人，罗因为霸气无法与之匹配，什么切割手术刀、外科手术那一套都没用。而觉醒剂麻醉配合电震波动这一招，不就类似高阶流鹰吗？直接内部破坏。虽然只是把大妈搞麻了一两秒，但居然把大妈打吐血了，这就很不容易了。接着基德的觉醒剂赋予和瓷器冲撞跟上，把大妈变成了个磁力人，所到之处什么金属都会往大妈身上砸，倒也是能拖延大妈一下。总体来看还是刮痧。基德和罗之后应该还会开发出其他觉醒剂，再等等看吧。动物系觉醒的精髓就简单多了，在本身就肉的基础上，再增加护甲和回血的 buff。凯多和三灾这些动物系应该都是觉醒了的，就是肉到那种类似神装的蒙朵或程咬金，看到他们都提不起想打他们的兴致了。动物系果实能力觉醒者还有推进城的那五个玉足兽，一个是乳牛，一个是犀牛，一个是考拉，一个是斑马。两年后又多了一个新玉足兽吉娃娃。他们的力量、速度、恢复能力确实猛，就是看起来憨憨的，不知道原本就是这样，还是觉醒的不太成功，被什么副作用反噬了。他们的实力除了会无限复活，就是被路飞、老沙、盛平给秒的那种级别。所以，果实觉醒的作用只是锦上添花，不至于一步登天。另外，乔巴通过药物衍生出了更强的怪兽形态，已经超出了正常的开发水准，算不算觉醒不好说，感觉比他正常觉醒还要牛皮。巴雷特当时说，恶魔果实能力觉醒十分稀有，觉醒不是一味的锻炼果实能力就一定会达到的境界。明哥也说过类似的话，也就是恶魔果实觉醒能力开发到极致这一点很重要，最重要的是要刷人品的，并不是所有人的恶魔果实能力都有机会觉醒。海贼王里登场时很特别，但却很能让人喜欢的妹子。在海贼王里，还有一些女生有着爆炸般的魅力。她们目前登场时间并不是很多，但就是初登场感觉挺特别的，用很短时间就非常讨人喜欢。首先佩罗娜，佩罗娜登场时的特别在于她既不是娜美星人，也不是罗宾星人，一整个哥特式合法萝莉，长相气质脱离于娜美罗宾范畴，自成一派，而且拥有独特的笑声。这个在坚持的女生里面还是比较少见的。虽然她一开始属于草帽团的对立面，但却很难不让人喜欢。尤其是后来和索隆的一段缘分，这个时而撒娇、时而撒娇的幽灵公主，也有口嫌体正直的温柔的一面。索隆和鹰眼也许是最难搞的一种人，但佩罗娜在他们身边过得却游刃有余。两年前佩罗娜是合法萝莉，两年后佩罗娜更偏御姐，但她更像是萝莉、御姐和搞笑女的混合体，就非常好玩。在蜂巢岛，佩罗娜因为来找莫莉亚又出现了，和克比达成合作，帮助其越狱。感觉佩罗娜属于那种男女通吃的那种，所以希望佩罗娜能多多登场，不然会很可惜的。雷九。雷九和佩罗娜一样，也相当特别，因为他居然能把非主流子打扮，穿出优雅端庄的感觉。雷九初登场的时候，确实没感觉他是个好人。
直到雷九抱着路飞，就是一顿猛嘬，让人目瞪口呆。我瞬间就有一种我也想中毒的感觉，再加上圈圈梅的天然亲切感，还有那种理性温和的气质，其实就这么一小段时间，这个姐姐就足以让人喜欢上她。之后雷九自然是展现了什么叫做理想型姐姐，稳重、优雅、强大、善解人意、叫声凄惨。当然，其实我觉得最神奇的一点就是雷九非主流子发型，加上圈圈梅的怪异组合，不仅没有一点违和感，反而让人一眼惊艳，这才是最神奇的。莫奈。莫奈在《冰火岛》的时候就以鸟女的形象登场，把乌索普吓得不轻。莫奈虽然自愿被改造成了一个怪物，但实话说，莫奈的底子真不差。《海贼王》美女中必然有一席之地，但在很多女生大扉页里，从来就没有莫奈的身影。没错，其实不管在民歌阵营里还是剧情里，莫奈都像个工具人，美丽又可悲的那种感觉。但是莫奈依然义无反顾地为民歌去死，在反派阵营中是更加耀眼的。其实有个不太合适的真实感触，那就是莫奈死的时候真的很漂亮。微微。虽然草帽团在进入伟大航路后就遇到了微微，但那个时候真的堪称是微微的黑历史。不仅沙雕，还用出了非常羞耻的技能。但融入草帽团之后，微微的公主气质才越来越让人喜爱。一个是这艘船最快的航速就是治好娜美的病，第二个是在慈孤岛不惜下跪祈求登岛求医，第三个是微微不希望草帽团在内的所有人在这个事件中有牺牲。虽然这一点不符合路飞的作风，但我觉得这也是微微的善良，因为微微真的就只是想让路飞他们送自己到这儿就是大恩大德了，不再奢求更多。真的就是打小就懂事的公主，然后就是女帝。女帝刚登场的时候，那是无比高冷，因为女王级别的海贼本来就比较少，也算是很新鲜。不过爱上路飞之后，直接就反转成娇羞迷妹，一整个恋爱脑也是很可爱了，直接就是人格分裂级别的上头操作。这种区别对待不得不让人很喜欢了。白星公主，万中无一的人鱼公主，虽然一开始让路飞当蹦床用了，不过海贼王里御姐比较多，傻白甜比较少，也就白星、Baby 废物、达斯奇吧。不过白星主打一个超大一只的可爱，还是很特别的。虽然本身就是古代兵器，但还非常有礼貌，一直都喊路飞他们杀马，爱哭但很乖。加洛特虽然海贼王里可爱的动物有很多，但在毛皮族出现之前，那种可爱但人形的物种还是很少的。直到加洛特的出现，瞬间感觉看一只兔子都眉目清秀。加洛特当然也真的很可爱，个人用品都少不了胡萝卜，表示友好的时候，直接就是一个咬人卡鲁丘等等吧。当他变身月狮形态的时候，当时真是被惊艳到了，可爱和帅气并存的超级赛亚兔。缇娜海军阵营里非常酷的姐姐，女版烟鬼。再加上动不动就把人捆上的果实能力，看起来攻击性很强，有点遭不住了。口头禅是“缇娜很生气”之类的格式。说到能和缇娜配对的，还有一个就是推进城里的小萨蒂，他一登场就给人一种指定有点什么节目的感觉。当然，相比缇娜，小萨蒂确实更有节目一点。我感觉我并不是喜欢，我只是喜欢看这种打架的方式。坚守的正义，斯摩格。二十多年前，一个小男孩挤过人群，目睹了海贼王罗杰的处刑。罗杰死前的那一抹笑，也一直徘徊在小男孩的脑海中。这个小男孩就是现在的海军中将，自然系烟雾果实能力者斯摩格。之后，斯摩格为了正义参加海军，在原海军大将泽法的教导下，很快成了海军上校。在罗格镇得知路飞将要被处刑，远远眺望的斯摩格看到路飞处刑前脸上挂着的笑容，突然让他想起了二十多年前同样在这里笑着死去的那个男人。作为第一个登场的自然系，有着这种不仅能元素化，还像条泥鳅一样灵活的斯摩格，路飞差点就在此被干掉。只不过斯摩格惹了一个海贼王里背景最雄厚的家伙，路飞被龙解救后，加上一系列诡异的天气，助草帽一伙进入伟大航路，让。斯摩格觉得路飞仿佛如有神助一般，气到冒烟的斯摩格没有放弃，随之追进伟大航路。不管是两年前还是两年后，斯摩格一直没有放弃对草帽一伙的追捕。虽然他在抓捕海贼这件事上态度决绝，但在阿拉巴斯坦，索隆救了斯摩格一次，所以斯摩格为了还这个人情，放走了草帽一伙。在被路飞称之为是不讨厌的海军时，斯摩格的脸竟然瞬间红了起来。有一次，一个小女孩不小心把冰淇淋蹭到了斯摩格身上，就在大家以为他会大发雷霆时，斯摩格蹲下身子安慰小女孩，说是自己不小心撞到了冰淇淋。并赔了一些钱，让小女孩去买一个更大的。坚决的外表下，斯摩格还有一颗温柔大哥哥的心，在斯摩格的身上可以找到轻视心中的那份正义，也不缺赤犬那种刚强的态度，以及同乎以人为本的行事作风。新世界三连跪后，斯摩格看着远处，若有所思。从一登场谁都打不过，到后来谁都打不过，像他妈做梦一样，一脸懵逼。海贼王里那些奇奇怪怪的悬赏令，有些人的悬赏令令人直呼哇塞的，并非赏金，而是与众不同的气质。比如说山治，每次悬赏令都是跟他过不去，从头到尾就没有一张像样的。而山治还是非常在意自己形象的人，气得山治常常双膝跪地以表悲愤之情。司法岛后全员悬赏，唯独山治的悬赏照片是画的，而且还巨丑，以至于让山治惊呼：“这他妈是谁？”原来是摄影师当时忘记打开镜头盖，拍出来的是黑乎乎一片，还以为是什么灵异现象，所以无奈之下就凭印象画了一张。而这张悬赏令还诡异的撞脸背锅路人迪巴鲁。
，一张悬赏令能同时牵连两个人也是牛批。之后，三智被熊派到小伊万那里，顶上战争后，三智想要从小伊万那里得知路飞的情况，而又死活不承认这张悬赏令上的照片是自己的，小伊万却非要让三智证明他是草帽团成员，否则就没有资格知晓路飞的情况。两人就开始互相软磨硬泡，最后三智终于承认了，也费了三智半条命。这下总能透露路飞的消息了吧？没想到这时候，三智脸上的痛苦面具着实太显眼。小伊万转而又说一点都不像，一顿漂亮的耍猴操作，气得三智直接吐血。到了第二张悬赏令，说不上帅，但最起码正常了很多。结果又跟大家不一样，明确写着只许活捉。并不是什么光彩的事情。到了第三章，三智表面上是逆袭了，只许活捉变成了死活都可，赏金超越索隆。结果名字从三智变成了文斯莫克三智，到头来只因为杰尔玛的恶名才上涨呢，气得差点又是一口老血。所以说，本部一直都没有找到窍门，把路飞赏金调低，把三智照片弄到巨丑，可以同时让草帽两大战力羞愤而死。而每次都跟三智作伴的是乔巴，这俩人可谓是草帽团的难兄难弟。对自己的悬赏令，一个是除了赏金，对什么都有意见。一个是除了其他的，就对赏金有意见，因为赏金惨不忍睹，乔巴非常难过。不过乔巴的两张悬赏令上，说巧不巧的都有棉花糖输进，有必要告诉乔巴真相了。乔巴，其实海军的这一百五十倍力是悬赏你手里的那两串二手棉花糖，所以不要难过，这赏金跟你没有半毛钱关系。别想多了。同样是跟大家不同的是布鲁克两年后的悬赏令，那就没有其他人这么片面了。演唱会海报改悬赏令可还行，就相当于把时尚杂志的封面撕下来加了几行字。罪犯的标签之下，又有浓浓的网红气息，堪称《海贼王》里最非主流的悬赏令。写真、通缉、海报三位一体，方方面面属实令人难以忘记。当然了，除了有拿海报改悬赏令的，还有堪比用自拍当照片的，那当属是面子王红发的自拍悬赏令。虽然红发本来就帅，但这角度、这气质、这眼神，还有这飘逸的头发，有着浓浓的模特摆拍风，因而就有了红发去找吴老星要面子，想把自拍。印在悬赏令上的歌，所以要说面子王可以面子到什么程度，那就是把自己最帅的自拍印在悬赏令上。红发的面子可以问人挨个要，但红发的帅一定要以最快的速度传达到世界各个角落。卖力不讨好的赤犬，顶上战争前的赤犬信心满满。我们有战国卡普坐镇处心台，三大将参战，还有七武海和中将团以及十万大军。信不信打垮白胡子，我一滴血都不流。青黄二将，你们也表表态呀！我的摸鱼时代，哦不，我的冰河时代让他们插翅难逃。我的八尺瞄鳖，哦不，我的八尺穷钩玉绝对不会放走一只苍蝇。不过能不能先吃个早饭？住嘴！仔细想想，你背后背的那两个字是什么？跟我一起奥利给，冲冲冲！哎，我靠，气氛怎么这么诡异？明明一直在中路团战，为什么他妈总感觉少人呢？老黄，坐我自行车，咱先吃个早饭去啊！哎，老金，你跟我想一块去了。隔壁的麦哲伦包子铺不错，尝尝。昨天刚吃完包子，今天吃 CP 零的油条去吧。哦呦，你小子是看到油条看到老板娘了吧？你少来，有一说一，你说了个麦哲伦包子铺，我昨天吃出来一只苍蝇。老七，我敢说你吃出来的绝对没我吃出来的大。喂，你们两个不去帮阿犬在这儿干什么呢？不好意思、啊，阿婶没吃早饭呢，去给我带一份。不是吧，阿婶，什么不是吧？吃饱了才有力气打假拳啊，不是，是吃饱了才不会有人以为我在打假拳。老黄，你看我脸上是不是有东西，黏糊糊的？台下的人怎么都笑我啊？没事没事，就是流了点汗。哎，不对，老七，你不是说让草帽那小子插翅难逃吗？阿犬他们没插翅，是坐潜水艇跑的。哦。老黄，你不是说不放走一个苍蝇吗？没错，别说水面上的苍蝇了，连蚊子我都顺带干起来了。好端端一个战场，没有火药味，怎么竟是韭菜盒子的味儿呢？三大将的出差日记，黄元篇。实力强悍的大将们出任务抓人时，理应是空手而去，满载而归。但纵观大将们出差时，会发现一个比一个逗逼，一个比一个沙雕。首先是黄元老爷子出差香波地，一上来就搞破坏，这应该是黄色的独特开场方式。因为在之后的顶上战争中，拿了本部一血的人并非海贼方，而是身为本部大将的黄元率先拿了自家的一血，一记战术后仰直接顶塌了自家一堵墙。黄元在香波地出差也是一顿操作猛如虎，超新星们一个没抓住，显然不是黄元不想抓，很明显是战国没把工资给。到位，后来遇见草帽团，刚才一脚一个超新星的那操作又没了，显然是眼穿帮了。老黄来早了，雷利这时候还没来呢，那总得圆过去吧？我踩了，我真的踩了，我马上就要踩下去了。有倒计时，十九八七二十十九，雷利终于来了。得亏这 P P A P 平时没少跳，不然这高抬腿十几分钟还真坚持不下来。黄猿一看这样不行啊，这人一个没抓住，房子倒干塌不少，造价不菲的和平主义者还废了好几台，不好交差啊。这边跟雷利一商量，咱哥俩比划两下子，我回去也好有个说法，旁边的人也别闲着哈，给我们两个合个照，留个底。哎，好，三二一。茄子，走到哪儿都能跟人说，你配吗？配几把的三哥。三哥曾经是在老沙手下的打工人，挂着巴洛克工作室高级特工的身份，实际上还是精通了一手开锁、配钥匙、造盔甲等傲人手艺的手艺人。他这个蜡烛果实能力，除了能做五花八门的盔甲和手办，在第一次和路飞他们交手时，逼得索隆差点自断双腿。要不是绝境大神乌索普，以
为了阻挡浑身是毒的麦哲伦，三哥为路飞量身打造了一身蜡烛盔甲。正好路飞对什么铠甲、机器人或者能变形的这些炫酷玩意儿极度感兴趣，瞬间激发了其斗志。虽然还是远远不能打垮麦哲伦，最起码敢实实在在碰到他了。拖延一些时间的目的还是达到了。不过他这个也有天然的弱点，一怕火，二怕热，三怕老麦的秘制小毒药。普通的毒还没事就怕那个腐蚀性极强的毒汁巨兵。但理论上也不是不能解决。本来三个的蜡烛就能有非常硬的硬度，如果能跟卡二一样附上武装色，就可以尽可能适应各种环境。三哥的能力多多少少有卡二或者佩罗斯佩罗的影子，但是要怪就怪三哥出场太早，后期好好开发开发，人上人暂且不论，起码也是精英级别的打工人。三哥吃了出场早的亏，但是老杀出品必属精品，可不是闹着玩的。手艺人三哥一坨蜡烛，跳开半个推进城，这事儿属实能吹一辈子。家里蹲的金狮子当场哭晕在厕所，这功劳还稀里糊涂算在八七大神身上了。三哥很不情愿，不过在推进城确实也一手捧起了冉冉升起的大神八七。所以别看三哥平时怂里怂气的，真的遇到什么事儿也是能充当绝境之王的男人。谁也没想到，完成解救艾斯最后一步的人，居然是浑水摸鱼上来的三哥。依旧是发挥了他那开锁王的技能，在千钧一发之际，复刻出钥匙，扔给了路飞，打开了艾斯的海楼石。别说下面的海军了，就属刑台上站了老半天的战国都懵逼了。马尔科来闹事被轰走了，老沙来闹事被轰走了。好不容易站到最后一分钟，就最后一分钟，艾斯高低让人家给捞走了。战国表示：“我他妈心态崩了呀！”三哥不能算多厉害，有时候还贪生怕死，但是关键的时候还是很重情重义的，帅不过三秒，可也有着绝境之王的潜质。以上的事迹可以吹一辈子，以至于如果用自己的手艺谋生，可以理直气壮、堂堂正正的跟人说：“你也配吗？配几把？”也就是路飞能干出来的事儿。作为船上的挨揍王，路飞不仅是被娜美日常锤得满头包，索隆和山治有时候还想活活剐了他。毕竟路飞那蠢萌的脑回路，往往会秀出那令人难以预判的骚操作。因为路飞对钱这种东西嘛，完全没有什么攒钱存钱的概念，大概只知道有钱就可以花。在空岛上，草帽一伙得到了一些黄金，后来换了三亿贝利，瞬间成为暴发户。不过其中两亿上来就被弗兰奇小弟抢走了，还有一亿娜美放在了保险柜里，一亿就一亿吧。本以为可以买一些奢侈的家具，没想到司法岛结束，路飞直接就开启了作死模式，一晚上干光了剩下的一亿贝利，开了一场巨大的派对，请全城的人免费喝酒吃肉，免费 happy。对这件事呢，路飞不仅没有觉得做错了，还在那儿嘎嘎嘎的笑，后知后觉的娜美那真是揍的路飞连卡普都认不出来。索隆山治蔫坏蔫坏的，这会儿算账的时候，这俩老哥早就溜了溜了。不仅如此，路飞事后还敢理所当然的向娜美要零花钱，气得娜美真的想把路飞原地掐死。要说路飞还有什么只有他能干出来的事儿，那绝对是将果实能力用到了一个绝无仅有的全新领域，一招真鞭腿直接甩得索隆山治腰间盘突出，敌人队友一网打尽，那可谓是效率极高的一条鞭服务。除此之外，一条鞭服务还可以在各种情况下捞人。为什么只是捞人？因为通常情况下只捞不救。能不能活着着陆，那就看造化。索隆、山治这俩人，一个扛揍，一个邪后，就这还差点被路飞给玩死。索隆不止 n 次扬言要原地砍死路飞这货，所以能做路飞伙伴的前提是实力强不强，那是后话，身体扛不扛造才是立足根本。当然，除了这些，还有直击灵魂的跳楼机体验。其实剑王瘾中心的凯所长也经常这样玩，只不过像路飞这种带着一群人玩自由落体。摔不死也得吓尿的运动，可谓是绝无仅有。看着逐渐坠落的众人，索某人还是忍不住露出了窃喜。这次终于他妈不是老子了。还有，也就是路飞能想到在乌索普收藏的未被里放屁，把山治给坑惨了，拿冲击背轰开牢房，就这么简单的事儿。山治先是拿了音背，放出了一条由乌索普发出来的奇怪声音，被人当成大沙雕，这就算了。最后拿成了未被，开关一按，芳香四溢，山治秒上头。原来路飞把自己的屁给冲进去了。不仅如此，想想这屁里甲烷浓度是得有多高，三至一句屁要炸了，这何止是炸了，连地上的井盖都给轰开了，牛批！总之，千奇百怪的骚操作，也就当属是路飞这脑回路能干得出来。创业狠人黑胡子，要说海贼王里最像海贼的人，那一定是一心一意做海贼，见到四皇不后退，没事开个招聘会，次次好赌都赌对的黑胡子。路飞虽然也是海贼，但除了人字拖、草帽都是限定皮肤外，从头到尾换了十几套衣服，身上就没有多出来一件之前的东西。黑胡子从创业初期一件看着不咋干净的白衬衫，到后来巴拿罗岛裤裆里塞珠宝，再到进推进城的时候，珠宝链子、小手串、满手戒指能穿一串，除了牙有点寒酸，看样子啥也不缺。但从头到尾，不管是跟尿布一样的白衬衫也好，还是后来华丽的海盗服也好，扣子从来系不上，因为肚皮太大。别人有海贼船，碧琪大哥有海贼筏。
。像我这种不会游泳的，套个泳圈都不敢下泳池。人家带着筏队队长们勇闯伟大航路。老黑的人生三次创业豪赌，两年前把路飞甩的连车尾灯都看不见。第一次在白胡子船上演了二三十年。当萨奇拿出意外得到的暗暗果实后，黑胡子就露出了那残缺不齐的獠牙。老戏骨拿一辈子赌一颗果实，要没暗暗果实这回事黑胡子也可能就在白胡子船上待一辈子了。一个字绝。第二回老黑就开始走火入魔了，扛着双倍承受的 buff， 硬吃麦哲伦大招，直接拿命赌溪流会不会来救。赌赢了，团队壮大，手一挥，进马林凡多；输了，两眼一闭，两腿一蹬，驾鹤西归。当然不排除毒 Q 有解药，但这波操作已经骚到胡子里了。最后不仅赌赢了，还在推进城当了次 HR， 开了次招聘大会，距离上市公司又近了一步。第三次玩了个更大的，拿命和脸皮赌镇镇果实，这回是差点输了，被打得嗷嗷叫爹，差点原地爆炸，反手出了个老千，力挽狂澜。除了被天上掉下来的战国砸了一下，大门一开，鸽子一放，正面一刚，亲爹一叫，老千一出，黑布一蒙，贼哈一笑，见好一收。最大的一次豪赌圆满收官，公司。成功上市，老板身价二十二亿多，那叫歪歪一个顾的白。海贼王里的那些装死骚操作，在高手如云的海贼世界，除了正面硬刚，学会装死也是一项简单实用的技能。不过如何以假乱真，瞒天过海，却也是一门技术活。在香波地，一群超新星想从和平主义者手里突围，身为罗的航海士贝波熊和机器熊过了两招。不过可爱的贝宝，血肉之躯难挡钢铁之躯，一顿凶狠的操作之后，伤敌五十，自损八千。眼看呢就要被机器熊给 KO 了，贝宝还趁着没人注意他，身板一躺，舌头一吐，原地装死，表面看似镇定，实则内心慌的一批。不过这骚操作还真就把机器熊给看愣了，再加上当时海贼海军一片混战，成功脱险，动作之娴熟，一气呵成，一看就是屡试不爽的高手。毛皮族除了与生俱来的可爱，似乎原地装死也是自带的天赋。除了贝波，兔兔加洛特也是装的可爱。当时那每一伙人来救和四皇大妈、百年修得同船渡、千年修得共枕眠的布鲁克，两人睡的那是一大一小两个炮，骨头老公怀中抱，几个人一个一个上，皆是被各种劝退。加洛特呢，差点把大妈的鼻涕泡给碰破了，手忙脚乱吵醒了宙斯。机智的兔子直接伪装成了超级可爱的兔子玩偶，睡得迷迷糊糊的憨憨宙斯还信以为真，转而继续睡了。有惊无险，没有吵醒大妈。要说装死的高手，一定不能少了乌索普。两年前的乌索普因为极度胆小，除了不能登岛的病这些疑难杂症，其次就是装死，以至于包里经常装有番茄酱。遇事不慌，先撒一地酱。细节做到位，躲过去之后站起来又是一条好汉。乌索普在乔巴面前装死，还要立什么遗嘱，让乔巴继承自己的蚂蚁花呗什么的。极其好骗的乔巴已经忘记了乌索普是出了名刀的肉装 AD 呀、啊，在旁边嗷嗷一顿哭。之后又跟牙蛙海贼团的船医老头打，两人菜鸡互啄，但是都是骗人装死的高手。不管谁被对方打中，都会倒在地上装，在对方掉以轻心之后爬起来就是一拳。然后两人就是装死爬起来打，装死爬起来打，循环往复。如果以上几个人境界还不够高，那论装死的最高境界一定是布鲁克。哦不，他这不叫装死，因为他本就是个死人。准确的说，应该是肉体已经死了，但灵魂还活着。因为布鲁克天生这方面的优势，根本就不需要装，直接地上一躺，就没人觉得他是活的。在很多不知情的敌人面前，伙伴们都被刷了，布鲁克总能莫名其妙逃过一劫。而且他的头和身子还能分离。表面上看呢，绝对是死透了，危难关头蒙混过关，简直就是保命神技。工资到位，四皇踢废，工资加奖金，明天无老星。黄猿波鲁萨利诺作为海军本部资深大将，司空见惯的放水和精湛演技，不得不让人感叹，老黄是很有灵性的大将。就那八尺瞄不瞄边看工资玉，还有那一听路飞来了就蒙其弟黄猿请求出战的态度，就总让人陷入一个想相信他是卧底，但又不愿意相信的思想沼泽中。而且老黄是大将中操作最起伏不定的那个。所以就有了老黄认不认真和工资到不到位挂钩的梗，或有打卡下班拿钱做事的工作态度。当然，老黄真的要工资到位，认真起来那还是挺利索的。十二年前，泰格老大的死让阿龙燃起复仇之心，回来之后就叮当五四把一帮海军给干翻了。刚想报复社会，一道激光过来，直接就让阿龙秒跪。看这利落的步伐，这风驰电掣的气质，当时还是中将的老黄不仅没有消极怠工，还把阿龙给送进了推进城。而黄猿在香波地登陆的时候，同样是因为一帮人在岛上到处惹事儿，但是和抓阿龙的时候就大相径庭了。虽然一开始那是海军炮弹脚下踩，光速一脚贴脸踢，老黄虽然满脸褶子，蚊子老脸上都得崴脚，但就老黄这炸裂的出场方式，哪个大将的出场也没他玩的花，三下五除二就把这附近给霍霍的差不多了，然后就开始消极怠工。本来能快速解决战斗，非得看着这些超新星们装舒服了，自己的口袋内涵。
喊够了，才开始一脚一个超新星。要说玩够了，抓捕归案也行。结果个个都是过亿的主，一个超新星也没抓住。黄源这显然是工资到位了，但是没给够。要说老黄来的目的是抓把天龙人锤翻的路飞，但老黄就莫名其妙站那腰酸腿疼等雷厉。老黄和熊这俩人，这越探越是向来探亲的。哎，有能力抓大海贼，最后却抓了五百个小海贼带回去充公。老黄这波操作真是让战国笑晕在厕所，气笑的。黄猿是模棱两可的正义，不仅他的正义是模糊的，他这正义的来历也是够模糊。后来证实，老黄其实最开始自己都不知道自己是哪种正义。通过观察赤犬和青雉，最后终于找到了属于自己模棱两可的正义。原来老黄是名副其实的黄猿观察，而且细分下来可谓是工资计正义、蒙奇地的正义和大水若鱼的正义。黄猿工资到位，奖金翻倍的唯一一次，当属是打自己的老师泽法。再加上黄猿和泽法不和，那是黄猿难得正经的一次，可真是把自己的老师往死里打。虽然中间有路飞消耗了一波，但黄猿依旧是全程衣服微脏。要么说黄猿是工资到位，四皇踢废，工资加奖金，明天无老星呢。这一次天从云剑不用来划水了，八尺描边域也不描边了，顶级剑纹色用对地方了。顶上战争那么大一潜艇，老黄就能让其在地毯式轰炸中一发未中。打泽法那是直接把泽法打成了塞子，赤犬下的令，黄猿动的手，青雉安的坟，泽法的三个好学生。肉美价廉的乔巴同学，说到海贼王里性价比最高的海贼，乔巴乔老大必定要有一席之地。在不变身的情况下，脾气温和、呆萌可爱，身材小巧不占空间，饭量不大独爱棉花糖。最重要的是，现在是挂着一百赏金，打着几十亿的价，寒酸的身价换算下来也就差不多等于几份报纸的价钱。也就是说，把乔巴卖给海军，可能还换不来一串他最爱的棉花糖。但是只值一百倍利的乔巴，可以活捉四皇大妈，可以衬托出高冷罗的沙雕，还可以当船上的储备粮。所以这么超值的万能文物，有钱也买不来呀、啊。乔巴能上船，首先要感谢娜美第一个发出邀请。不过乔巴这波反向藏身的骚操作，跟反向抽烟倒是有的一拼。说到这儿，不得不看一下乔巴最开始的设定长啥样，不仅跟索隆一样会玩刀，还跟山治一样会抽烟。关键这长得属实是社会了点有不少人表示，如果乔巴长这样，宁愿原地起锅烧油，让路飞把他给炖了。别人上船，要么是路飞登陆一小时在线送的，要么是拿命换的。唯独乔巴，那不是拿命换的，是差点把受邀人的命给整没了。山治和路飞这俩坏哥哥，一个专业做饭，一个专业吃饭。乔巴落他俩手里，那是追着乔巴满屋子跑。虽然最后成为了路飞的伙伴，梦想是研制出万能药。不过这万能药暂时还没谱，万能储备粮是被迫当的，真有滋有味。乔巴就这样沦为了山治，尤其是路飞的嘴边餐。当山治被抓去结婚后，饿极了的路飞失去理智，张嘴就要对乔巴一顿啃。看把孩子咬成什么样了。这个道理告诉我们，人是铁，饭是钢，未来海贼王不吃也得饿得慌。别看路飞和乔巴是吃与被吃的关系，这两人有着无比相似的共同点，那就是脸盲，堪称草帽脸盲二人组。乌索普戴个面具，鼻子都遮不住，显而易见的问题，全团人就这俩哥们认不出来。两年重聚时，路飞和乔巴无比默契的把假索隆山治认成了真的，反而搞得假草帽团一脸懵逼。比较尴尬的是，人家假草帽团都看不上乔巴这只离不离猫不猫的宠物。虽然乔巴同学肉美价廉，但这一百倍力实在对不起他的战绩。打 CP 9的时候拼了命的打，蓝波球当饭吃。怪兽形态下的乔巴一拳把 CP 9的魏曲给锤懵了，司法岛后全员悬赏，乔巴废了大半条命，悬赏五十。气得乔巴无语凝噎，在德岛打了一圈酱油的乔巴，反而是赏金翻倍。后来为了保护桑尼号和娜美，与大妈周旋，舍命挡了大妈的皇帝剑，还要和大妈同归于尽，名副其实的一百赏金打着几十亿的价。结果蛋糕岛结束，乔巴一分钱没涨。越努力越幸运这句话在乔巴身上似乎没啥用，还是越炖越好吃比较适合他。现在好了，亲手俘获一只四十多亿的大妈，再不给提赏金那就说不过去了。不然乔巴要对尾田来个灵魂质问：不会吧，不会吧，你不会真的想看我丢下一百倍力，大摇大摆的从？海军本部走出来吧。那些年，路飞进过的小黑屋，想要成为海贼王，不蹲几个有排面的监狱，怎么能磨练坚韧不拔的意志？而路飞的坐牢经历那是相当丰富。不过路飞可不是傻不愣登的白白蹲耗子，每次那都是多多少少歪打正着有点收获。路飞出海后蹲的第一个小黑屋便是那个桶，没错，就是这个开局一个桶，队友全靠捡的桶。本来是有一艘船的，结果遇到了超级大漩涡，然后炮换鸟枪，只能躲在桶里听天由命。正是因为这个特殊的小黑屋，才被人捞到船上，不仅结识了现在的。海军后起之秀科比，在科比的帮助下，从而还去拐到了第一个伙伴索隆。这波小黑屋蹲的一点都不亏。之后在橘子镇，路飞邀请娜美上船，那不是谁都像索隆那么好坑。娜美说只要答应我一个条件，就考虑一下。然后拥有见钱色霸气的娜美就把路飞给耍了，绑起来送给了当时还是该溜子的巴基，并落入了巴基的袖珍监牢中。疯疯癫癫的巴基也证明了什么叫运气好到爆，被自己的巴基蛋给爆飞了。
，八鸡蛋炸八鸡，艺术就是爆炸。关在笼子里的路飞，最后被负伤的索隆，连人带笼子一起给硬生生的扛走了。而这次蹲耗子的经历，不仅认识了红发的损友，未来直播王兼运气王大神八鸡，还让娜美第一次见识到了海贼也有情谊，这波也不亏。进入伟大航路后，到了阿拉巴斯坦。路飞一伙人闯入雨燕，路飞一帮人就在前面无脑跑，斯蒙格就在后面无脑追，然后一起无脑的落入了陷阱里，困在由海楼石打造的 VIP 牢房里，任人宰割，又一次进了监狱。还好山治前来救场，强迫三哥做出了蜡烛钥匙，打开牢房，草帽捞尸二人组，火速上线，索隆还顺带把斯摩格给捞上来了。斯摩格为了还这个人情，决定放走了路飞一伙，路飞才能甩开这块从罗格镇就一路粘过来的牛皮糖，全心全意怼老沙。之后，路飞被熊拍到了女儿岛，又被人给弄进去了。因为这里的人发现，路飞随身都带着一个怎么着也拔不出来的蘑菇。不过，路飞并没有在牢房里待太久，毕竟不是特制的牢房。很快，路飞就从屋顶上跑出去了。在这里，路飞替山治完成了毕生的梦想，率先找到了奥布鲁，还结识了做梦都想和路飞结婚的女帝。熊这一巴掌拍出来一个璀璨的人生赢家，因为稀里糊涂俘获了女帝的芳心，路飞靠着女帝欺乌海的身份，又进了最有牌面的监狱——深海大监狱。不过这次不是被迫进去的，而是为了救哥哥艾斯主动去的。那是把一到六层给闹了一个遍。和大神巴基那是因为监牢相知，也在监狱联手，缘妙不可言。巴基和三哥那边开始开锁放人，大赦天下。路飞与小冯重逢，遇到了小伊万和闪电，把老沙、盛平、Mr. One 给放出来了。两队人马那是嗷嗷叫，还有蒂奇在捡漏。把麦哲伦气得脑仁疼。两年后，到了庞克哈萨德，刚结盟的罗路组合就吃了败仗，又给路飞弄进去了。一起来的还有老狱友斯摩格，蔫坏蔫坏的罗，其实早已把自己的海螺石手铐换成了普通手铐，因此也救了其他人。同处一室能让人感情加深。到现在为止，路飞和罗还整天腻歪在一起。这一次的阶下囚体验，也让斯摩格重新看清了草帽一伙。到了德雷斯罗萨，鸟笼这个特殊的监狱更高级，也更智能化。整个岛的人都是狱友，而路飞这回蹲耗子，更是赚得盆满钵满。遇到了萨博，干部战完胜，收了一大群小弟，组建了草帽大船团，挤进了武艺赏金俱乐部，人生到达新高度。除了鸟笼这种智能化监狱，在蛋糕岛，路飞还蹲过奇葩的书本监狱，在里面还差点把手臂给扯断了。不过就在十万火急的关头，盛平救场，一拳秒杀欧佩拉，用火烧毁了书本监狱，救出了路飞娜美。当然，以上路飞蹲进去的原因，要么是被骗，要么是轻敌大意，要么是事出有因，没有一次是正儿八经进去的。直到遇到可爱多，那是一棍雷霆嘎巴，硬生生凭实力把路飞给抡进去的，体验了凯多戒网瘾中心的高端服务。路飞进去一看，哟，这不是新世界再会的基德老哥吗？怎么，再会王，你这网瘾也不小啊？嗨，好汉不提当年瘾，省点力气搬砖吧。之后哥俩每天就是搬砖、吃饭、骂凯多，再蹲俩月，怕是要把凯多给吃哭了。纵观路飞以上经历，一个篇章一小蹲，两个篇章一大蹲，可谓是牢房蹲了又蹲，每次不曾有亏。要问此人是谁，当属牢犯王路飞。战国真的太难了。顶上战争中，战国不仅要指挥对阵最强男人白胡子，还要时刻顾及到自己好兄弟的两个孙子。战国不能不打，但也不能上来就下死手。黄元清治演的太极限，险些要了路飞的命，看得战国心惊胆战。赤犬又太猛，每次都想要路飞的命，看得战国六神无主，只好先挂机。这边刚刚势均力敌，那边大神巴基又开直播，差点把老战国心态给弄崩了。离开楚行台去干巴基是擅离职守，不管巴基又要挂上玩忽职守的罪名。眼看路飞就要冲上来了，自己的好兄弟直接开闸放水，黑锅又甩给了战国。战国就想这一拳。下去如果中了，卡普得疯；如果轻了，一堆人说打假拳。好不容易力度适中，可算没得罪卡普。卡普没疯，赤犬先疯了，十几个人拦不住。接着卡普的队友伤害开启，不管别的，战国得先去摁住卡普。这边心理疏导还没来得及做，那边黑胡子又来找事直接把战国给水了。战国说：“你可算来着了，憋了一肚子火了，这哪受得了？一拳下去，行了，刚才那一记假拳直接实锤了。眼看事态平息，本部占了上风，加把劲把黑胡子干挺，今天就下班了。这时候红发来要面子了，战国心想：堂堂一元帅，你一个海贼跟谁要面子呢？眼看这两边又要开始打了。战国被迫营业，宣布停战，面子也不要了。纵观顶上战争，战国被白胡子怼，被八机器，被老沙秀，在赤犬和卡普中间劝架，黑胡子还在背后捅刀子，旁边的红发还一个劲要面子。两年后的战国，满头白发，每一根都是心酸。这也就是八机能干出来的事儿。八机一个十几岁就经历了人生大起大落的人，年纪轻轻错意之人，亿万富翁直接打了水漂。一个满脸不屑，果断拒绝了未来四皇邀请的人，一个开局没多久就被路飞打飞的人。那会儿的吧唧，甚至连街溜子都算不上，因为不仅没有华子，连身子都没有。但是就是这么一个身手异处都能活蹦乱跳的极品，总能在一个绝境中跳到另一个更绝的绝境中，然后在绝境中逆向崛起，挂着一千五百万寒酸的赏金，那是到处寻找大宝
。要说威胁程度，巴西这波操作至少值几个亿才对。属实是从一个绝境跳到了更绝的绝境，蹲进了推进城。但是对付巴西这种不上海楼时，就算是把他放到能困死四皇的监狱里，那也是屁用没有。这刚进去还没多久呢，四分五裂果实能力傍身，只要有一丢丢的缝，越个狱那还不跟玩一样。后面又趁着推进城里一片混乱，和三哥一起免费开锁放人。巴基还被这堆人追捧为救世主，在推进城大撤退的时候，巴基跳到木板上，跟着老沙、盛平去抢军舰。小弟们就惊呼呀：“巴基大神居然可以和两位前任七五海平起平坐！”这才几杯茶的功夫，未来大老板巴基通过几波骚操作，在别人眼里就从该溜子的地位上升到了七五海。其实巴基是觉得跟着七五海要比被麦哲伦堵在门口更安全，甚至一度以为找个机会就可以溜了溜了。这是没想到呀，跟着七五海去干海军更危险。被盛平一个海流过肩摔，给甩军舰上去了，脑袋朝下摔得够呛。然后果不其然，从推进城这个绝境，又到了更绝的绝境——顶上战争。这回不是跟七五海平起平坐了，是跟四皇平分秋色了。老沙怼四皇，刚元帅属实秀。巴基秉承着君子动口不动手，从四皇白胡子到四皇香克斯，那是骂完这个怼那个，最后与白胡子达成联手，与红发称兄道弟。整个战场上，三言两语就能跟四皇攀上关系的，只言片语就能把元帅战国气炸了的。千刀万剐也对着鹰眼照喷不误的，当属巴基吃的最开，在战国眼皮子底下开直播，拿口红涂鼻子，也就巴基能干得出来。顶上战争一系列骚里骚气的操作后，当初跟七五海平起平坐的笑谈变成了现实。一千五百万赏金的王下七五海巴基，一路走来基本上都是靠刀山火海上骑独轮车玩命当上的，可谓是含金量极高。虽然现在七五海制度废除了，不过别忘了巴基还有自己的大公司，快递、物流、雇佣兵服务一应俱全。当年创业未半而中道预算打了水漂的小伙，如今已经可以称得上一声吧唧老板了。海贼王这事儿没什么谱了，但是地下世界的新 Joker 那还能观望观望。开局一个桶，队友全靠捡。索隆篇创业小天才路飞本着开局一个桶，队友全靠捡的理念，开启了自己的航海之路。超能力零，战斗力五，虽然没钱还很菜，不过他头上的那顶神装草帽自带顶级白嫖色霸气，经过了两代白嫖人的淬炼，白嫖色霸气到路飞这里已经是炉火纯青。路飞遇到的第一个至关重要的人，便是当年的胆小鬼，现在的本部大佐克比。克比说：“你不是要找队友吗？我知道一个，那就是十步杀一人，百米不认路的赏金猎人索隆。他现在被关在海军基地。克比也是出于害怕，顺带提一嘴，没想到路飞经过了 0.05 秒的深思熟虑后，就认定索隆了。克比直接吓尿，喂，不是吧？今天喝了脉动啊，脑子进了果冻啦，当去是公共厕所吗？路飞还真就是跟去厕所一样，来到索隆面前，咳咳跟我一起出海当海贼吧，哈哈，我拒绝，老子就是抓海贼的，我可以把你的刀找回来。船长，其实刀不刀的无所谓，主要是我觉得船副这个工作很适合我。随后两人一拍即合，合力干翻了将。来要一刀砍翻卡普的辅光门卡，所以路飞出道就爆了一个神装，然后捡了一个未来世界第一大剑豪，还结识了未来海军大将，干翻了辅光门卡，而且这些基本靠白嫖，属实六六六。然后朝着下一个白嫖地点前进。索隆核心装备的升级历程。小时候被古伊娜打败了两千零一次的索隆，立誓要苦练剑术，并告诉古伊娜，未来最强大剑豪不是你就是我。然而诡异的事情发生了，在海贼王里，有人能从一万米空岛跳下来，头着地，毫发无伤。也有人从楼梯上摔下来，被强行领盒饭，因此索隆继承了古伊娜的河道一文字，以及他的那一份意志，一起变强。品级位列大快刀二十一宫的河道一文字，也成了索隆此生唯一一把不可替代的核心装备。长大后的索隆，因为迷路找不到回村的路，被迫当了赏金猎人，再后来被路飞稀里糊涂的拐走了。此时的索隆，另外两把刀只是普通的刀而已，所以在和未来师傅鹰眼对决的时候，被无上大快刀十二宫之一的黑刀叶如同带鱼一样斩碎成好几段。但大快刀二十一宫的河道一文字完好无缺，果然是好装备。这也意味着玩三刀流的索隆必须要找两把好刀，不然七步成不了好师，转身还不认路。可是有钱男子汉，没钱汉子难。于是，在罗格镇为了买刀，被迫接受了娜美放的高利贷。这里可以看出，索隆绝对是顾家的好男人。有钱也不乱花，咱能靠本事白嫖，那绝对不靠女生掏腰包。老板心服口服，腰刀三代鬼彻和两块刀五十攻之一的雪走一并送上，三个耳钉，三把刀配三刀流，索隆就是这条街上最靓的仔。前期的核心三件套齐了，跟着路飞走南闯北，征战四方，立下汗马功劳。只是在逃离司法岛的时候，雪走被秀恩上校用秀秀果实给腐蚀了，这把陪伴索隆走完阿拉巴斯坦、空岛、水之都、司法岛的装备就此终结，后被索隆埋葬，以示缅怀。在恐怖三维船埋葬雪走之前，索隆和龙马对决，得到了和之国斩龙武士龙马的认可，获赠黑刀秋水。因为当年收尸大队队长兼摸金校尉莫莉亚被凯多虐了，气急败坏，打包带走了大批尸体和东西，龙马的尸骨和秋水也在其中。
。秋水和河道一文字一样，位列大快刀二十一功。而且索隆拿到的时候，已经是被龙马千锤百炼成了坚硬无比的黑刀，等于是装备属性基本都点满了。索隆的实力也随之增强，加上在鹰眼那里面试通过拿到 offer， 苦练一星期，早入近两年，把秋水玩的极其娴熟。两年后，投金一榜，小事一念，霸气一开，战无不胜。令索隆没想到的是，在和氏国，秋水被偷了。不过秋水作为和氏国国宝，还回去也是合情合理。正所谓旧的不去，新的不来。一起来的还有桃花运。在和光月日和建立了纯洁的友谊后，日和提出用父亲光月玉田的研磨，抹去索隆痛失身体，哦不是痛失秋水的遗憾。大快刀二十一宫的研磨是比三代鬼彻还要难驯服的刀，会吸收并擅自释放使用者的霸气。能砍断海岸的斩击，更不是一般人能控制的。而这把刀，仿佛就是等着索隆来了。索隆很快便适应了傲娇的研磨。哦，还有一把刀，名刀鼻兰，可以在一把刀上召唤出一个长鼻子大神 buff， 极具威慑力，因此被人称之为仅此一把的巫上大快刀。但必须靠海楼石的联动作用才能获得，耐久度有限，耐久度为零时便会损失一位伙伴，所以索隆只舍得用过一次。那些年，路飞给别人起过的外号。七步成诗、转身迷路的索隆和奇葩外号张口就来的路飞，两人有个共同点，擅长起名字。索隆是给自己的招式起炫酷名字，而路飞是给别人起沙雕外号。在第二次遇到巴基的时候，鸡哥表示，最起码也是路飞开局遇到的该溜 boss， 让路飞体验过牢狱之灾，让索隆尝过背后捅刀子的滋味。没想到路飞上来就喊了巴基一声“马粪”，直接就把巴基给喊懵逼了。巴基在汉字的角度上来说，正着读、反着读，从来没怕过谁。论英语 ，B U G G Y buggy， 那可是唯一一个名字里带 bug 的人。结果被路飞叫成了一坨屎，巴西的心态原地崩溃。同样因为发音相似被路飞抓住把柄的还有选心菜卡文迪许，因为前半部分发音相似，路飞通常只记别人前半部分的名字，后面就胡拼八凑，拼出来什么是什么。马粪选心菜的概不负责。除了这些，路飞还要根据特征起外号，经常叫巴西大鼻子或者红鼻子，红鼻子、白胡子、红发也得给面子。带颜色的绰号听起来很是排面，但巴基最讨厌别人调侃他的鼻子，然后两个人就各自亮出祖安身份，开始互喷。在愚人岛的时候呢，路飞先是非法入室，非法蹦床，吓得本来就胆小的白星公主嗷嗷一顿哭，弄得路飞也是没辙。这么大一只人鱼公主，天天以泪洗面，路飞干脆直接就叫白星胆小星，这个外号形象且可爱。在路飞第一次遇到布雷的时候，因为当时布雷是坐在巴姆大王的树干上。再加上僵尸同款肤色和身材，路飞还以为是一根树枝在上面，所以就叫布雷树枝。刚开始的时候还没事这越叫越来劲，着实是把布雷给叫崩溃了。你说你叫布雷，他就叫你树枝；你说你叫布雷，他就叫你树枝。这左晃右晃的，最后把布雷自己给晃进去了。还有刚见面没多久的奎因，路飞一高兴叫了他一声气球，可能路飞看到奎因就想到了自己开橡胶气球的样子了。奎因属实也懵逼，老子可是三灾呀，遇到你这极品我也是认栽了。因为在顶上战争，路飞见过明哥一次嘛，虽然没有什么交集，但明哥那粉红大袄子给了路飞深刻印象，而且还能在天上飞来飞去，跟老沙玩捉迷藏，所以路飞后来给明哥起了鸟男这么个极其贴合的外号。最后也确实，明哥的象征动物是火烈鸟，一点没毛病。除了特征，还有就是根据人家身上最显眼的东西起外号。第一次见到陆奇的时候，鸽子哈德利一直替陆奇说话，像路飞这种脸盲加不记名的，遇到会说话的鸽子。对路飞来说，比换来了三亿贝利还高兴，可能压根儿就是陆奇的富裕。后来干脆直接就叫陆奇养鸽子的。当然还有根据别人发型来起外号的。银狐福克西因为留了一个怪异的冲天中分，因此被路飞叫做分槽头或者屁股头。所以只要福克西戴上假发，遮住发型，即使是显而易见的女装大佬，路飞就完全认不出来了。还问了一句：“你是分槽头的妹妹吗？”根据巴托的发型，路飞给巴托起了一个机关头的外号。反正不管叫巴托洛米奥什么外号。这个小迷弟都会激动到心脏砰砰跳。哦，巴托还有个外号叫洛米男，一是因为路飞通常记不住太长的名字，二是洛米男和洛米奥也是个谐音，路飞简直就是谐音梗大师呀、啊。当然，除了巴托的名字长，当时路飞第一次想叫罗的全名，也是因为名字太长，所以特拉仔、特拉男这个外号也一直成了罗的专属。最绝的当属是小马哥的菠萝头。这个应该是腹黑的罗宾和脑回路奇特的路飞极度默契的成果。当时路飞苦思冥想，也想不到马尔科是谁，只有罗宾在背后默默地说了一句：“长得像菠萝的那个。”然后路飞茅塞顿开，恍然大悟：菠萝小哥马尔科横空出世。
大刀划船，黑刀夜，小刀虐菜，米霍克。海贼王里有这么一个人狠话不多的人，划船不用讲，全靠浪。人生三大爱好：种地、看报、养狒狒。这个人就是鹰眼米霍克。作为很早就出场的高段位选手，是货真价实的出场即巅峰。当时的鹰眼手拿无上大快刀，头挂王下七五海和世界第一大剑豪，不急不慢的来到新手村，上来就把克里克的旗舰给劈了。本想以普通人的身份和这些人相处，可惜实力不允许啊。此时的索隆心里暗暗感叹：我能像你那么潇洒就好了。至于鹰眼为什么千里追杀克里克，广为流传的说法是，克里克看到了鹰眼用黑刀夜划船并嘲讽，然后鹰眼连砍克里克五十艘船，一路从伟大航路追到东海。当然还有其他说法，比如克里克看到了鹰眼嘘嘘，还嘘到了鞋上，睡觉被吵醒而爆发起床色霸气，一定不只是口吐芬芳，不然像鹰眼这种只拿小刀虐菜的老实人，不被看到点什么黑历史，也不至于提着大刀穷追不舍。影上战争中，像黄猿这样的 bug 只是脏了脏衣服，而鹰眼从头到尾甚至连衣服都没脏过，其他的几个七五海有的在摸鱼。有的在吃醋，有的在幻想原地结婚，只有鹰眼兢兢业业做事。其实准确的说，应该是在兢兢业业的划水。打完顶上战争，鹰眼骑着回家喝红酒、读报纸，突然发现家里莫名其妙多了一对气喘吁吁、惊慌失措的男女。此时，鹰眼内心一万只羊驼飞驰而过，走错了，再三确认，明明就是自己家。好家伙，这俩人十有八九是来白嫖东西的。别看鹰眼高冷话少，不管红头发、绿头发、粉头发都能想得住，也能跟逗逼、路痴、傲娇鬼做朋友。七五海制度废除后，本部立刻围剿了鹰眼，他还是当年那个高冷范儿。自嘲自己又回到了通缉的身份，鹰眼默默端起酒杯，心想：如果长得帅也是一种罪过，那我真的是罪大恶极。旧时代的老园长，新时代没有我能站的处刑台。佛之战国，战国海军本部前元帅兼动物园园长。两年前身边有小鸡、小狗、小猴各一只，喜欢放羊、养海鸥。退休后身边还多了只大猩猩，没有人比他更懂饲养。与卡普、泽法赫同期的战国，战国老爷子在实力上也是天花板级别，霸王色霸气，稳稳拿捏。与卡普联手锤爆金狮子，与白胡子是冤家路窄，只不过长时间站立，这腿会站得有点麻。跟青雉一样，战国在不同时期有着不同的正义观，只不过青雉是。相反的两个正义，战国从君临于世的正义到绝对的正义，其实说起来，战国还有一种正义，退休的正义。因为啥？临近退休的时候，战国被世界政府给忽悠了一把，让他这个为海军奉献了大半辈子的人产生了一丢丢的怀疑态度。当时顶上战争结束，战国得知推进城里的大佬们要么就被黑胡子给捡漏了，要么就趁机跑了。推进城六层，那可都是狠角色，那不像八某人凭运气进去的，这都要放出来的话，后患无穷。就在战国准备下达通缉令，全球通报的时候，世界政府居然要封锁消息。气得战国咬牙切齿，当然更多的是惊吓，有多惊？这脸色跟白胡子差点锤爆马林凡多的时候有一拼。毕竟战国此前从没有怀疑过世界政府，包括战国遵循吴老新的意愿，下达奥哈拉图谋令，发动顶上战争。他觉得只要自己做的正义的事，就能代表世界政府的正义。没想到五个老头子根本不跟他穿一条裤子。战国从这时候也多多少少明白了，我兢兢业业几十年，原来他们只是个工具人。所以退休后的战国花裤衩穿着，小年糕吃着，荞麦面吸溜着，比卡普还佛系。从和罗的对话中看得出，再也不是那个动不动就把人往处刑台上拽的战国了。一方面是内退后确实任务轻了，思想佛了，主要是黄粱一梦如梦初醒。而且战国和赤犬正义观相似，但没有赤犬绝情，也是个性情中人吧。曾经收留了罗西南迪，将他培养成了海军卧底，代号小米果。战国代号大先辈。得知罗西南迪死讯后，六十多岁的战国也是哭得像一个一拳能打蒙金狮子的小孩子。本身就有情感的战国，再加上推进城事件后，对世界政府有了新的看法，或许是推荐歌派的青雉当元帅的关键因素。顶上战争，除了赤犬最悲催，战国也好不到哪儿去。本来马奇诺防线布置的滴水不漏，一帮放海的兄弟们差点把马林凡多给淹了不说，这有正面冲过来的，有从海底上来的，还有从天上掉下来的，还有一帮偷渡过来的，更有对手都没用全力，自己翻个跟头把自己家的墙给拱塌了的，眼皮子底下开直播的，仗着五五开扰乱处刑台秩序的，队友伤害开启差点没摁住的。带着一群人一个劲在旁边要面子的这一系列操作，属实把战国给整懵逼了。战争一结束，我是旧时代的老元帅，新时代没有我能站的处刑台。海军王，我他妈辞定了。